हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कवर द मीनिंग्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सर्कल ऑफ वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर वर्ड्स पॉसिबल So you can see words like plants, forest, grass, desert, rainfall, sunlight, soil, tiger, and so on. This is what is part of natural vegetation and wildlife. So natural vegetation means a plant community which has grown naturally. without human aid all types of plant life that grows under natural condition are called as natural vegetation natural vegetation matlab plant ki aisi community jo without human interference badi hai the collection of all plant which grew without interference of human being is regarded as natural vegetation similar natural conditions like temperature rainfall sunlight soil give rise to similar natural vegetative zone agar kisi area ka temperature rainfall sunlight aur soil similar hai to us jagah pe सिमिलर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगी सो इट हैज गिवन राइज टू नेचुरल वेजिटेशन जोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट जहाँ हमें बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे ग्रास लैंड जहाँ हमें घास ज़्यादा मिलेंगे डेजर्ट जहाँ पर आपको ऐसे एनिमल्स और प्लांट मिलेंगे विच आर स्पेशलाइज इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो पानी बचाने में स्पेशलाइज्ड है तो नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ सच एज प्लांट जिसमें हम बड़े बड़े ट्रीज देखेंगे शर्ब्स जिसमें मीडियम साइज के ट्रीज रहेंगे वाइन्स एंड स्क्रब्स एंड द लोअर लेयर ऑफ अ ग्राउंड दैट कवर्स अ ग्राउंड फॉर एग्जांपल ग्रासेस मॉसेस एंड लाइकिंस तो ये ऐसे प्लांट है जो जमीन पे बिछे हुए आपको मिलेंगे वाइल्ड लाइफ में क्या होता है वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज इंसेक्ट बर्ड मरीन लाइफ ऐसे एनिमल जिनको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट नहीं किया है ह्यूमंस ने पाला नहीं है उन सारे एनिमल को हम लोग कंबाइनली कहेंगे वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद दैट we have many other microorganisms that lives in the natural environment to so, natural vegetation or wildlife ke sath mein bahut sare microorganism bhi aapke surrounding mein present hai aur ye jo surrounding hai jisme animal plant ya microorganisms rehte hai ise kehte hai habitat so habitat is a physical place where दिस प्लांट एनिमल लिवस तो हैबिटेट क्या है ऐसी एक जगह है जहाँ पे प्लांट या एनिमल रहते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लाइथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोसफियर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट है उस छोटे जोन को आप बोलेंगे बायोस्फीयर ये जो बायोस्फीयर है ये लाइथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर के बीच में आएगा लाइथोस्फीयर क्या है दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ मेडअप ऑफ रॉक्स हाइड्रोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ मेडअप ऑफ वाटर एंड एटमोस्फीयर द पार्ट ऑफ एयर पार्ट ऑफ वर्ल्ड पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज मेडअप ऑफ गैसेस तो लाइथोस्पेयर में 
जमीन आएगी हाइड्रोस्फीयर में पानी आएगा और एटमोसफियर में हवा आएगी और इन सब के बीच में एक नैरो जोन है जहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे सो दिस नैरो जोन ऑफ लाइथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोसफियर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट जहाँ पे सजीव प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे बायोस्फियर All organisms interact with each other and with their physical environment to various systems. अभी जो सजीव है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं साथ ही ये अपने एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं सच एज दे ट्रांसफर एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स बाय अ फूड चेन तो आप देख सकते हैं नीचे ये जो एनर्जी पिरामिड है इसमें प्लांट्स आर कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट देन प्लांट्स आर कंज्यूम बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कंज्यूम बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन सो ऑन बाय कंज्यूमर्स तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और हर ट्रॉपिक लेवल पे अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर रहे हैं सो दिस गिवज राइज टू द फूड वेब एनर्जी पिरामिड विच आर इन परफेक्ट बैलेंस इको सिस्टम इज इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देर इंट्रैक्शन फिजिकल इन्वायरमेंट इको सिस्टम में क्या आएगा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जो इंट्रैक्ट हो रहे हैं वो और ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट हो रहे हैं इन सब को कम्बाइनली बोलेंगे आप लोग इको सिस्टम so it's a community or a group of living organism that live in and interact with each other also with the specific environment so it's a community of living organism in combination with non living component of the environment the ecosystem mein living organisms bhi hai ek dusre se interact kar rahe aur wo non living component environment ke jo hai unke sath bhi interact kar rahe hai so we can see we we have living organisms present over here which are interacting with each other also we had non living components which are influencing the living organisms so ecosystem is a complex of living organism and their physical environment and all their interrelationship in a particular unit of a space ecosystem mein sab kuch aayega living organism or सराउंडिंग नॉन लिविंग थिंग्स इसमें हवा पानी लाइट ये सब कुछ आएगा अ सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन इन ए गिवन एरिया इज रेफर्ड एज इको सिस्टम सो वी हैव एवरी इको सिस्टम दैट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वेजिटेशन एंड इज यूनिट टू जियोग्राफिकल एरिया हर जियोग्राफिकल एरिया में एक अलग टाइप का आपको इको सिस्टम मिलेगा तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया अडाप्टेड टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट हर फिजिकल एरिया में ऑर्गेनिज्म जो है खुद को अडाप्ट करेंगे तो सच लार्ज जियोग्राफिकल एक्सपांस इज कॉल्ड एज बायोम तो बायोम क्या है ये बहुत बड़ा अर्थ का रीजन है जहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन पर्टिकुलर है इसके लिए वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है वो भी पर्टिकुलर हुआ है सो इट्स लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट बहुत बड़े हैबिटेट में एक टिपिकल टाइप का फ्लोरा और फोना डेवलप हुआ है उसे आप बोलेंगे बायोम फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट है टूंड्रा है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोम so biome is a community of a plant and animal that have common characteristic for the environment they exist in is har biome mein ek particular type ka natural vegetation hone ki wajah se ek particular type ka wildlife bhi develop hua hai so biome is a large area of the planet that can be classified according to the plant and animal that they live in so i hope i could 
cover this point ecosystem and biome in this video stay connected